Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai geruani dan sejarah pergerakan perempuan Indonesia Ada label yang diberikan ke saya sebagai anak PKI dan geruani Anaknya orang geruani itu kan lebih rendah daripada seorang pelacur Organisasi-organisasi perempuan di Indonesia telah dibentuk sejak awal abad ke-20 pada Kongres Perempuan I yang diadakan di Yogyakarta pada 22 Desember 1928 terdapat puluhan organisasi perempuan yang diutus hadir baik religius maupun non-religius Putri Mardika bagian dari Budi Utomo yang didirikan pada 1912 adalah salah satunya Organisasi ini mengusung agenda memajukan pendidikan anak-anak perempuan. Sejak Kongres Perempuan Satu ini, masalah perempuan dalam perkawinan telah dibicarakan. R.A. Sudirman dari Organisasi Putri Budi Sejati misalnya berbicara tentang bagaimana perempuan dapat dikawinkan oleh orang tuanya, kemudian harus tunduk kepada suaminya, dan dapat dicampakkan kapan saja oleh sang suami. Sementara perwakilan putri Indonesia mengkritik praktik perkawinan anak-anak yang berlangsung pada masa itu. Perkara poligami juga telah dibicarakan dalam kongres tersebut. Sebagian peserta kongres membela hukum perkawinan Islam, termasuk poligami, sedangkan lainnya justru dengan keras menentang. Pada masa-masa berikutnya, wacana tentang poligami juga menjadi hal yang disoroti oleh organisasi-organisasi perempuan lain. Gerwani yang muncul pada pertengahan abad ke-20 merupakan organisasi yang vokal mendukung monogami. Dalam buku penghancuran gerakan perempuan, politik seksual di Indonesia pasca kejatuhan PKI oleh Saskia Ewiaringa dijelaskan bahwa Gerwani memandang poligami dan kawin paksa sebagai kejahatan sosial utama. Mereka berkaca dari Tiongkok dan Uni Soviet yang dianggap memperlakukan perempuan lebih baik karena adanya undang-undang perkawinan yang menjamin monogami. Bukan hanya isu poligami saja yang menjadi fokus gerwani dalam mengadvokasi hak perempuan. Organisasi tersebut juga melakukan protes terhadap praktik pergundikan serta pelecehan dalam perkawinan. Lebih lanjut, gerwani mengagendakan perjuangan perempuan untuk mendapat hak setara dalam perkara tanah, mendapatkan kesempatan serupa laki-laki dalam pekerjaan, serta mendapat hak menduduki jabatan politik. Sebelum berubah nama menjadi Gerwani, organisasi ini menamakan dirinya Gerwis atau Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Kursus pemberantasan buta huruf dan penyediaan tempat penitipan anak adalah segelintir program yang dijalankan oleh Gerwis. Namun demikian, setelah peristiwa 1 Oktober 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan Gestapu, para pimpinan Gerwani baik di tingkat pusat maupun di daerah langsung menjadi incaran CPM. Ketua Gerwani Umi Sarjono dan Sekjen Gerwani Kartina menjadi dua dari beberapa pucuk pimpinan Gerwani yang pertama kali ditangkap. Penangkapan para pimpinan Gerwani terus berlangsung sampai Desember 1965. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap di Jakarta atau sekitarnya langsung dijebloskan ke penjara perempuan Bukit Duri tanpa melalui proses peradilan. Menurut pengakuan Kartina, ibu-ibu Gerwani yang tidak tersentuh gagang pecut hanya mereka yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen. Kondisi para pemimpin ini terbilang mujur karena mereka ditempatkan di sebuah sel khusus sehingga tidak perlu berdesak-desakan dengan tapol perempuan lainnya. Penahanan yang dialami para perempuan Gerwani berlangsung hingga belasan tahun. Sejak tahun 1977 hingga 1979, setelah merasa cukup dibina dan dinilai bebas dari ajaran komunis, para anggota Gerwani secara bertahap mulai dibebaskan. 
Kendati demikian, masih ada saja sebagian perempuan yang dianggap belum bersih dan harus menjalani penahanan di tempat lain. Demikian pembahasan mengenai gerwani dan sejarah pergerakan perempuan di Indonesia. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.